বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা ইস্যু নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিও রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটিক্স সদস্য রহমত বকুল এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আতা রহমান ঢালি স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় বাংলাদেশের এক ধরনের স্থিতিশীলতার আলোচনা যেমন আছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটও দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরত হচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন অনেকে মনে করেন যে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আমি আপনাদের দুজনের কাছে একটু বুঝতে চাইব যে সংকট আসলে কোন সংকট আসলে বেশি গভীরে এখন মানে অর্থনীতি না রাজনীতি মিস্টার নুর বকুল ধন্যবাদ চ্যানেল আর শ্রোতা দর্শকদের এবং আজকের সঞ্চালক নিলুভাই তৃতীয় মাত্রার এবং সঙ্গে আছেন আমার প্রিয় নেতা ছাত্র আন্দোলনের প্রিয় নেতা আতর রহমান ঢালি জাতীয়তাবাদী দলের নেতা যে প্রশ্ন আপনি আমাকে করলেন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলি রাজনীতি এবং অর্থনীতি পরস্পর হাত ধরাধরি করেই চলে এবং কোনোটি একটু বেশি একটু এদিক ওদিক হলেই রাজনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয় অর্থনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয় যদি রাজনীতি বিরোধপূর্ণ হয় রাজনীতি যদি অস্থিতিশীল থাকে তাহলে দেশের উন্নয়নও ব্যাহত হয় একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই একান্ন বছর অতিক্রম করছে এবং একান্ন বছরের বাংলাদেশের যদি আমি উন্নয়নের সূচকগুলোকে ধরি যে মাত্রাগুলোকে ধরি তাহলে বলব যে বাংলাদেশ যথেষ্টই এগিয়েছে তবে সেই এগোনোটা আমি হয়তো একটি রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি জায়গা থেকে বলব পঞ্চাশ বছরে চীন বিপ্লবের পরে চীন পঞ্চাশ বছরের যেটুকু এগিয়েছিল বাংলাদেশ হয়তো ততটুকু এগোয়নি কিন্তু বাংলাদেশ আমি বলব এগিয়েছে এখন এই এগোনোর ক্ষেত্রে যে যে অর্জন আমরা আজকে নানানভাবেই এখন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বলেন অথবা আপনি উন্নয়নের মানদণ্ডে দেশের উন্নয়নের কথা বলেন আমি বলবো যে এক দুই তিন চার পাঁচ করে সেগুলো আমরা কমপ্লাই করেছি এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা মাত্রা ছুঁয়েছি তারপরেও কথা থাকে উন্নয়নের শেষ নেই সেই কথাটি হলো এই যে এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষকে কতটা ছুঁতে পেরেছে এটা একটা প্রশ্ন আর এই উন্নয়ন বৈষম্য কতখানি বাড়িয়েছে আরেকটি প্রশ্ন এই উন্নয়ন কতটা স্থিতিশীল সাস্টেনেবল হয়েছে এই তিনটে প্রশ্ন যদি আমি মূল্যায়ন করি আমি অর্থনীতিবিদ না আমি একজন রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতির এই মানদণ্ডে আমি যদি বলি আমরা এখনও সাস্টেনেবল ইকোনমির যে পজিশান আমরা সেই পজিশানে দাঁড়াতে পারি তাহলে এই বৈষম্যটা নিশ্চয়ই এত দূর হতো না বৈষম্যটা নিশ্চয়ই কমত দ্বিতীয় বিষয় হলো আমাদের যে যে গরিব মানুষের গরিবি অবস্থাটা এটা আমার কথা না আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং সারা বিশ্বে একটা প্রেডিকশান ছিল করোনা পরবর্তী সময়ে গরিবিটা বেড়ে যাবে এটা ঠিক যে করোনা পরবর্তী সময়ে গরিবি বেড়েছিল আরও মরার উপরে খড়ার ঘা অথবা গোদের উপরে বিস্ফোরার মতো ইউক্রেনের যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এটাকে আরও গভীরতর করে দিল এবং বাংলাদেশে আমরা তার ছোঁয়া বুঝি সারা পৃথিবী জুড়ে সেই ছোঁয়া চলছে আমাদের দেশে একটা জিনিস আমরা দেখছি আমরা যতটুকু ডেভেলপমেন্টের আমরা জায়গায় ছিলাম গত আট বছর ন বছর বা এগারো বছর বলতে পারে প্রায় এগারো দশ এক দশকই বলতে পারেন যে আমরা উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির হারে যে জায়গাটায় ছিলাম সেই প্রবৃদ্ধিটা গত দু বছরে আমরা যদি বলি যে প্রবৃদ্ধিটা সেই মাত্রায় নেই ওই যে প্রবৃদ্ধিটা বেড়েছিল সেটা দিয়ে যে পুনরুৎপাদন সেইটা দিয়ে যে দেশের উন্নয়ন যা কিছু ঘটছিল কিন্তু গত পাঁচ সাত বছরে একটা অসম্ভব রকমের লুট হলো দেশে এবং সেই লুটটা হলো একেবারেই ব্যাংকগুলো শুধু ব্যাংক বিমা মানে ইকোনমিক সেক্টরটাই লুট হয়ে গেল এবং এই ইকোনমিক সেক্টরটা লুট হওয়ার পেছনের কারণ এটা কতটা রাজনৈতিক আছে কতকটা দুর্বৃত্তপনার মধ্যে আছে কারণ আমরা এই জায়গাটাটাকে বন্ধ করতে পারিনি এই ছিদ্রটা আমাদের বড় ধরনের ক্ষতি করেছে আজকে বাংলাদেশ আমরা ডলার সংকটে আছি আজকে আমরা রিজার্ভ সংকটে আছি এই যে ডলার সংকট ডলার সংকট আজকে পৃথিবীতে কিন্তু একটা অন্য ইকোনমি তৈরি করছে যে কারণেই আজকে পারস্পরিক দেশগুলো তারা আজকে তাদের তাদের 
মোকাবেলা অর্থনীতি মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা আজকে কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে বাইলেটারাল ডিসকাশনে বাইলেটারাল মানি তারা নিজেদের টাকা তারা নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে একটা ভারসাম্য অর্থনীতিতে তাদের ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছেন কিন্তু এটা কত দূর কার্যকর হবে তা আমি জানি না কারণ বাংলাদেশের অলরেডি আপনার আমাদের কি বলে এটাকে আমদানি ব্যয় যে পরিমাণ বেড়েছে এবং বাণিজ্য ঘাটতি যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে আমি বলতে পারি যে আমাদের অর্থনীতি খুব সুখকর জায়গায় নেই এখন যেটা হচ্ছে যে এটাকে ওভারকাম করার জন্য যে ট্রাই নেই তা আমি বলবো না ট্রাই আছে কিন্তু যে পদ্ধতিতে এটা ট্রাই করা হচ্ছে সেখানেও কিন্তু সংকট বেড়েছে সেটা হলো আপনি বেল আউট নিলেন আইএমএফের কাছে আপনি সেই আইএমএফের কাছে যখন বেল আউট নিচ্ছেন আপনি যখন সেই টাকাটা নিচ্ছেন সেই টাকাটা কতটা ইনসিওর করতে পারছেন যে দেশের অভ্যন্তরে সেটা আপনি কাজে লাগাতে পারছেন কারণ আপনি যে প্রজেক্টগুলো নিয়ে রেখেছেন এই প্রজেক্টগুলোর যখনই আপনার সুদের শতাংশ শুরু হবে সেই সুদের শতাংশ শুরু হলে আপনার সার্বিক যে এক্সপেকটেশান ছিল যে আউটকাম আপনি ভেবেছেন যে যতগুলো আপনি মাল্টি কি বলে এ প্রজেক্ট নেবেন বড় প্রজেক্ট যেগুলো নিয়েছেন বিগ প্রজেক্ট সেই বিগ প্রজেক্টে যে রিটার্ন আসবে সেই রিটার্ন থেকে যে আপনি ইকোনমিক ভারসাম্য তৈরি করবেন সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক ইয়ে করছে না ম্যাচিং করছে না ফলে এটা যদি টাইম গ্যাপে পড়ে দু থেকে পাঁচ বছর সাত বছর মানে গ্যাপে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে আর সেই অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা রাজনৈতিক দুর্ঘটনারও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে তা আমার কথা এখানে খুব পরিষ্কার যে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আসলে এখান থেকে আমরা যে জায়গাটাই আছি এই জায়গা থেকে আসলে বেরোনোর জন্য কি কি দরকার মানে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আপনার তো একটা ইলেকশান ইয়ার রাজনীতি নিয়ে একটা ক্রাইসিস আছে ইকোনমির কথা তো আপনি খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করলেন এবং অনেক সময় আমরা আমাদের রাজনীতিতে যদিও আপনি যথার্থ বলেছেন যে একটা আরেকটা আরেকটা সমান্তরাল পরিপূরক এবং সমান্তরাল গতিতেই আসলে চলতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাজনীতিটা ঠিকঠাক না থাকলে বাকি জিনিস ঠিকঠাক করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমার প্রশ্ন যে আমরা এই বিতর্ক তো বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে শুনেছি যে উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে ডেভেলপমেন্ট আগে এবং এই যে মেগা মেগা প্রজেক্টগুলো এগুলো আসলে আমাদের প্রয়োজনীয় এখন হয়তো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু লং টার্মে গিয়ে সুফল পাওয়া যাবে কিন্তু এটা কস্ট কি সেটাও আপনি যথেষ্ট যথাযথভাবে রেইস করেছেন তো সেই জায়গায় আসলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখন অ্যাড্রেস আসলে কোনটা আগে করতে হবে তা এখনও পর্যন্ত যেটা দরকার কারণ যেটুকু অবস্থায় আমরা আছি প্রথম কথা হলো আমি আগেই বলেছি যে দেশটা একান্ন বছর বয়স হলো একান্ন বছর বয়সে একটা আত্মপরিচয় শুরু যেখানে করেছিলেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু পরে আপনি কিন্তু পুরো ফোকাসটা আপনার আলোচনার আপনি ইকোনমির দিকে নিয়ে গেছেন এখন সেই ইকোনমির এই জায়গাটিতে এখন আমাদের কি কি করা দরকার প্রথম কথা হচ্ছে আজকে যে রাজনৈতিক সিচুয়েশনটা আছে সেই রাজনৈতিক সিচুয়েশনে একেবারে যে সব কিছু উলট পালট হয়ে যাচ্ছে তা আমি বলবো না কিন্তু জনমনে জনশান্তি যেটা আর কি জনমনের শান্তি প্রশান্তির যে জায়গাটা থাকে তার যে আকাঙ্ক্ষাটা তাকে অ্যাসপিরেশানটা থাকে আরও মোর স্টাবিলিটি আরও মোর স্টাবিলিটি সেই মোর স্টাবিলিটির যে জায়গাটা তো সেই মোর স্টাবিলিটির জায়গাটা গেলে সোসাইটিকে আরও হারমোনিক হতে হয় তাহলে সেই সোসাইটিকে হারমোনিক করবার জন্য পলিটিক্যাল টাস্ক হিসাবে পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টটাকে এনসিওর করতে হয় ডেমোক্রেসিটাকে এনসিওর করতে হয় সেখানে আপনার রাজনৈতিক অধিকারের জায়গাগুলো মানুষ যাতে সচেতনভাবে দিতে পারে সেই জায়গাগুলো তো আমাদের এখানে কিছুটা হলো তো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে তো সেই প্রশ্নবিদ্ধতার জায়গাটাকে আমার মনে হয় যে এই সময়কালে যত দ্রুত ওভারকাম করা যাবে আরও বেশি আমরা আমাদের উন্নতির জায়গাটাকে আমরা এগিয়ে নিতে পারবো বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আজকে চ্যানেলের আমাকে ডাকার জন্য দীর্ঘদিন পরে আমি দেশে ছিলাম না ধন্যবাদ নূর আহমদ বকুল আমরা দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘদিন আমরা সহকর্মী এবং সহযাত্রী ছিলাম যদিও এখনো দুইজন আমরা দুই মেরুর বাসিন্দা রাজনৈতিকভাবে যদিও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের কোনো দিনই এটা মানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি তো যেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা যে সংকট যেন নূর আহমদ বকুল আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে উনি সংকটটা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট দিয়ে এই ব্যাপারটাকে শেষ করতে চাইছেন এবং বলেছেন যে অর্থনীতি প্রথমেই উনি বলে গেছেন যে অর্থনীতি এবং রাজনীতি ওটা বাট আমি একটু বলে রাখি যে 
উনি যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন আপনার কাছে আমার পরে প্রশ্ন থাকবে যে এই অর্থনৈতিক সংকটে নিঃসন্দেহে মানুষের সাধারণভাবে আমরা যারা সাধারণ নাগরিক তারা এই প্রত্যাশা বা এগুলোকে ফিক্স করার দায় তো অবশ্যই সরকারের সেক্ষেত্রে সরকারের অংশ হিসেবে অংশীদার হিসেবে আপনাদের দায় কতখানি সেটাও আমি আপনার কাছে বুঝতে চাইব পরে যে সেটা অবশ্যই আমি আনতাম ধন্যবাদ তো মানে সবই আপনারা নিয়ে আসলে আমার তো কিছু ভূমিকা রাখতে হবে তো জনাব নুর আলম বকুল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মী নেতা সব কিছুই তো এখানে কখনো কখনো উনি নিশ্চয়ই এটা ভালো করে জানেন এবং এটা আমরা দুইজনেই ছোটোবেলা থেকে যখন স্কুল জীবনে রাজনীতি করতাম দুইজনেই পড়ে এসেছি কিন্তু উনি কেন জানি আজকে যে কখনো কখনো অর্থনৈতিক প্রধান দ্বারায় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রকে কখনো কখনো আবার রাজনীতি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা উনি জানার পরও কেন বললেন না এটা আমার কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি যে এই অর্থনৈতিক যে সংকট এবং উনি সরকারি দলের সাথে দল করেন না কিন্তু একটা জোটের অংশ হয়েও যে অর্থনৈতিক সংকটটা কিছুটা হলেও উনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এই যে অর্থনৈতিক সংকটের যে উৎস কোথায় এই জায়গাটাতে উনি একটু ব্ল্যাক আউট থেকেছেন আমার কাছে মনে হয় এই অর্থনৈতিক সংকটের উৎস হচ্ছে রাজনীতি কখনো কখনো যখন রাজনীতি প্রধান হয়ে আসে এবং এই রাজনৈতিক আজকে যে যে কথাটা বললেন যে ব্যাংক লুটপাট এই ব্যাংক লুটপাট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের যদি এর পিছনে কোনো সহযোগিতা না থাকে এটা কখনোই সম্ভব হবে না কোনো দেশেই সম্ভব না তাহলে রাষ্ট্র তো একটা রাজনৈতিক সরকার পরিচালনা করে সেই কাজে রাজনীতি এখানে এই লুটপাট নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা এর ভাগিদার হচ্ছে তো সেই জায়গায় আজকে রাজনীতির বিষয়টা বল আর উন্নয়নের যে কথাটা বললেন অবশ্যই এটা অস্বীকার করার জন্যই বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে এক এক গভর্নমেন্টের সময় এক একভাবে প্রতিটা গভর্নমেন্টই কিছু না কিছু উন্নয়ন করেছেন হ্যাঁ তো এখন হয়েছে যে আওয়ামী লীগ যে সরকার তাদের জোট সরকারের প্রধান স্লোগান হইল উন্নয়ন উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে যেটা আসলে আজকে উন্নয়নটা কোথায় আমার প্রশ্ন হল যে উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পার্টি কেউ কেউ বলছেন বটে বলেছেন বটে কিন্তু আবার এটিও কিন্তু তাদের ভাষ্য যে বাংলাদেশ এখন সবচাইতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে এর চাইতে ভালো গণতন্ত্র এর আগে এই দেশের মানুষ কখনো প্রত্যক্ষ করে এই কথার উত্তর দেওয়ার ভাষা আমার কাছে নাই যে বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় তাইলে গণতন্ত্র কি গণতন্ত্রের তাইলে ব্যাখ্যাটাই থিওরিটাই ভুল হয়ে যাবে গণতন্ত্রের যে বেসিক থিওরি আমরা লেখাপড়া করে আসছি সেই থিওরিতেই তো এখানে গণতন্ত্রের কোনো ন্যূনতম ই নেই নির্বাচনই তো শুধু গণতন্ত্র না নির্বাচনের কারচুপি শুধু গণতন্ত্র না গণতন্ত্র তো একটা ব্যাপক ব্যাপার তো এখানে আমি যে প্রশ্নটা আসছিলাম যে দেখেন চমৎকারভাবে একটা কথা বলছেন ওনার ওনার কিন্তু জোট সরকারের কেউ ওই বেল আউট বলতে রাজি না ওনারা কেউ বেল আউট বলতে আসলে এটা ছিল বেল আউট এবং কিসের জন্য বেল আউট আজকে যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে এত গালাগালি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নিয়ে এত গায়ে জ্বালা শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই ভিক্ষার জলে নিয়ে যেতে হয়েছে এটাই হচ্ছে বাস্তব অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াইছে আমাদের এই যে উন্নয়নের ডামাডোল আজকে উন্নয়ন কতগুলি ইয়াস অনেকগুলি বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে ইজ ইট ডেভেলপমেন্ট এটা কখনোই সুষম ডেভেলপমেন্ট না উন্নয়নের সঙ্গ এটা না এটা কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গ কিন্তু নুর আহমদ বকুলই দিয়ে গেছে যে যে সুষম যে উন্নয়ন এতে করে বৈষম্য বেড়েছে এটা কিন্তু উনিই বলে গেছেন পৃথিবীর দেশে দেশে যে সমস্ত গণবিরোধী সরকাররা ক্ষমতায় আসে যাদের কোনো গণভিত্তি থাকে না যারা নির্বাচনকে মানে 
জনগণের ভোট কেড়ে নিয়ে যারা নির্বাচিত হয় অর্থাৎ তাদেরকে এক কথায় এক ধরনের ডিক্টেটেরিয়াল রুল তারা কিন্তু এই ধরনের মানে দৃশ্যমান প্রজেক্ট সবসময় তারা নেয় সব দেশে যারা এই এই একনায়ক যারা থাকে এই দৃশ্যমান প্রজেক্ট যেগুলি জনগণ দেখে জনগণকে বুঝে এই দৃশ্যমান প্রজেক্ট ওনারা অনেক করেছেন এটাতে এটাতে দুইটা লাভ হয় দৃশ্যমান প্রজেক্টে সেটা হইল এখানে ডেভেলপমেন্ট তাদের কাছে সুষম ডেভেলপমেন্ট কোনো প্রশ্ন না দৃশ্যমান প্রজেক্টে জনগণকে দেখাইতে পারে এই যে দেখো ব্রিজ হচ্ছে ই হচ্ছে রাস্তা হচ্ছে ফ্লাইওভার হচ্ছে হাজার হাজার তো এখান থেকে যে যে আবার তাদের টাকাও কামাই হচ্ছে এখান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ওইটা দেখায় এইটা সবসময় সমস্ত পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গায় এই ধরনের এক নায়করা থাকে তারা সবসময় এই ধরনের দৃশ্যমান প্রজেক্ট নেয় দুইটা কারণে একটু জনগণ দেখে জনগণকে বোকা বানানোর জন্য এটা করে আরেকটা করে যে আমাদের তো ব্যক্তিগত লাভ হল আমরা পার্সোনালি হাজার হাজার কোটি টাকা আজকে দেখেন যে এই সময়ে আদানির যে এটা এটা কি এটা শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্য ভারতকে খুশি করার জন্য আদানিরকে এরকম একটা আদানির সাথে আমি বলবো যে যে চুক্তিটা এটা একটা দেশদ্রোহী চুক্তি এটা একটা দেশদ্রোহী চুক্তি এই চুক্তি করা হয়েছে তো এটার কারণও একটাই ক্ষমতায় থাকতে হবে আজকে যে গণতন্ত্রের যে কথা যেটার জন্য ওই যে বললো যে স্বাধীনতার একান্ন বছর তো কিসের জন্য আমাদের এই স্বাধীনতা ছিল হ্যাঁ আজকে নূর আমল বকুল অবশ্যই স্বীকার করবেন যে স্বাধীনতার চেতনা বলে এবং চেতনাকে রক্ষা করার স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন সেই স্বাধীনত মানে আওয়ামী লীগের সাথে তো কোথায় আছে সেই স্বাধীনতার চেতনা স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তি কি লুটপাট পরে স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তি কি ভোট কারচুপি পরে স্বাধীনতার ইয়ের ভিতরে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো কি পরে আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে ফুলপরিদের মতো ঘটনা আজকে সাংবাদিকদের একে ডিজিটাল ডিজিটাল আয় এগুলো কি স্বাধীনতার চেতনার সাথে যায় একটাও স্বাধীনতার চেতনার সাথে যায় না একটাও স্বাধীনতার চেতনার সাথে যায় না তো কাজেই এখানে মূল প্রশ্ন যদি রাজনৈতিকভাবে এইটার সমাধান করা না যায় তাহলে দেশ কি সমাধান রাজনৈতিকভাবে সেটা আমি পরে শুনতে আসছি আপনার কাছে তার আগে মিশ্রণ রহমান পকুল এবং আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে দুটো প্রশ্ন যে অর্থনৈতিক সংকটের যে দায় কতখানি দল হিসেবে সেটাই আমি মানে আপনি ধরিয়ে দিলেন ভালো হলো মানে প্রথম কথা হলো যে আমি অ্যাজ ইফ চোদ্দ দল রিপ্রেজেন্টেশন করছি এখানে কিন্তু আমি যে ওয়ার্কার্স পার্টি করি আমার তারপরে হচ্ছে ওয়ার্কার্স পার্টি তো চোদ্দ দলের চোদ্দ দল ওয়ার্কার্স পার্টি সরকারের অংশ ছিল এই মুহূর্তে নাই কিন্তু সেই টাকাটাই আমি একটু ক্লারিফিকেশনটা দিতে চাই আর আপনার খোঁচাটাও সেখানে বা আমার খোঁচা না আমার সেখানে তো ধন্যবাদ ওকে আমি আপনার প্রশ্নগুলো হাতি ভাই প্রথম যিনি আসি আপনি অনেকগুলো কথা বললেন মানে রাজনৈতিক প্রশ্নটাই আপনার প্রাধান্য আনতে চাই বা আনব আপনার সঙ্গে আমার অন্য জায়গায় দ্বিমত নেই দ্বিমত নেই বলতে যে যে প্রশ্নগুলো আপনি করছেন কারণ আপনার যে রাজনৈতিক অবস্থান আপনি আজকে ব্লেম করছেন আওয়ামী লীগকে বা আপনি যদি ক্ষমতায় থাকতেন আপনি তো এই প্রজেক্ট করতেন করতেন না অবশ্যই ডেভেলপমেন্টের জন্য এগুলো আপনি করতেন আপনার দল করতো আপনার দল হয়তো ছিল তারাও কিছু কাজ করে গেছে এই প্রশ্ন আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না এটা অবধারিতভাবেই আপনার ঘাড়ে চাপবে ওই উন্নয়নের সঙ্গে ওই দুর্নীতির গল্প কারণ যে স্ট্রেচ স্ট্রাকচারে আমরা বাস করি বা যে যে সিস্টেমে আমরা আছি সেই মোড অফ পলিটিক্স আর কি তার সঙ্গে যে ইকোনমি সেটা আপনি খুব ভালো বোঝেন আপনি এই রাজনীতিও করে এসছেন ফলে এই জায়গাটাই ডিবেট করে খুব ফায়দা হবে না আমাদের মধ্যে যেটা আমাদের দরকার সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেশটার উন্নয়নের প্রশ্নে কতখানি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছি এটা খুব মারাত্মক একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মাঝে যে জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ করা আবার জাতিকে বিভক্তি রাজনীতিটা ওখানে প্রধান হয়ে ওঠে এটাও তো মানতে হবে কারণ আমরা কেন ঐক্য করেছি চোদ্দ দলের সঙ্গে চোদ্দ দল কেন করেছি কেন এই পলিটিক্সটা সামনে এলো এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিলে সেখানে নিঃসন্দে একটা পলিটিক্স এসে যায় কারণ আজকে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার একেবারে সরাসরি বিরোধীকারী শক্তির 
যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায় যায় অবস্থা তৈরি করেছিল সেরকম একটা শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু দাঁড়িয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের অবস্থান এটা খুব ক্লিয়ার এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের ভিত্তি ছিল ওই জায়গাটা এবং আরেকটা ঐক্যের ভিত্তি ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের যে যেটা আমরা হারিয়েছিলাম পঞ্চম সংশোধনীতে সেটাকে রিকাভারি করা বাহাত্তরের সংবিধানের অবস্থানের উপরে ফিরে আসা সেই বাহাত্তরের সংবিধানের উপরে অবস্থানে আমরা ফিরে আসতে চেয়েছি এবং টেন্ডেন্সিটা ছিল ফিরে আসা কতটা পেরেছি একশো ভাগ পেরেছি না আশি ভাগ পেরেছি আমি বলবো যে পেরেছি আমরা খানিকটা হলেও যেটা হারিয়ে গেছিল পঞ্চম সংশোধনীতে এখন এইটা রিকভারি করে দেশটাকে আবার আমরা সামনের দিকে নিতে চাই ইট ইজ আওয়ার আমি এখন আপনি আমি আগের প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটা যোগ করে দিই যে কতখানি সত্তর না আশি ভাগ এগিয়েছি আমরা বা বাহাত্তরের সংবিধানের কোন কোন জায়গায় আসলে এগুলো আমি একটু বুঝতে চাইবো আপনার কাছ থেকে ছোট্ট করে ছোট্ট করেই আমি বলে দিই যে আমরা যেটা চেয়েছিলাম অ্যাজ এ হোল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র যে চারটে পিলার এই চারটে পিলার আমার কনস্টিটিউশন থেকে তার মধ্যে তিনটে গায়েব হয়ে গেল চার হ্যাঁ তিনটে গণতন্ত্র থাকলো তো ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র অন্তত সংবিধানে আমরা রিপিল করতে পারলাম আনতে পারলাম সেই সেই ভাষায় না কিন্তু একই একই ভাষায় না কিন্তু আপনি তো দাবি করতে পারবেন না যে আপনার সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ আপনি কি দাবি করতে পারবেন আমরা তো সেই জায়গাটায় আসলাম মানে অন্তত সংবিধানে ফিরলাম এটা তো সংবিধানে ছিলই না সংবিধান থেকে তো এটা কিন্তু সংবিধান ফিরলেন কোথায় আপনি আপনি আপনাকে মানতে হবে রাষ্ট্র ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এইখানে আমাদের প্রশ্ন আছে এইখানে অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমি একমত হতেই পারি যে রাষ্ট্রধর্মকে রেখে এই জিনিসটা কতটুকু কার্যকর কারণ আমরা বাহাত্তর সংবিধানে পরিপূর্ণভাবে ফিরতে চাই কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম আপনি আপনি যদি আবার জাতীয়তাবাদের ইস্যু তো বলেন সেখানেও তো আপনাকে কিছু না কিছু কম্প্রোমাইজ করতেই হলো জাতীয়তাবাদের ইস্যু তো অলমোস্ট একটা জায়গায় এসে এখন দাঁড়িয়ে আছে দেশি এবং নাগরিক মানে দেশ এবং নাগরিক প্রশ্নটা এটা নিয়ে তো এখন বিতর্কটা নাই বিতর্কটা মোটামুটি বোধ হয় সব পক্ষই একটা জায়গায় এসে বোধ হয় দাঁড়াচ্ছে এটা এখন বাংলাদেশের একটা পরিচয় ওইভাবেই হয়ে উঠছে মোস্ট প্রবাবলি এটা আরও সময় নেবে এটা আরও শার্পেন হবে কালচারালি এটা আরও টেস্টেড হবে কিন্তু আমি যে জায়গাটায় আপনি বলছেন আমারও তো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি অবশ্যই আমি বলবো কিন্তু আমি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেছি যেটা ছিল না সেটা কিছুটা হলেও আমি আবার ফিরাতে পেরেছি সংবিধানে আমি লিখতে পেরেছি ফার্দার এইটুকু আমি বলতে পারি কিন্তু আমি একেবারে একশো ভাগ পেয়েছি এটা আমি বলছি না এটার জন্য আমাদের আরও দূরবর্তী লড়াই করতে হবে আরও বেশি আমাদেরকে এগোতে হবে তার জন্য ওই প্রকৃত শক্তি আমার দরকার এটা গেল আপনার একটা প্রশ্ন আর যে প্রশ্নটা আপনি পড়েছেন যে জোট সরকার হিসাবে জোটের সঙ্গে থেকে আপনারা কি আপনারা দায় নেবেন না নেবেন না কথার মানে তো কথার মানে তো তাই দাঁড়াই নেন হ্যাঁ তো দায় আমরা কোনটা নিচ্ছি আমরা তো অবশ্যই নিচ্ছি এখন আমাদের দেশে একটা আপনি বিশ দলীয় জোটও দেখছেন এই দল আমাদের জোটও চোদ্দ দলও দেখছেন বাংলাদেশে এর আগেও জোট চর্চা হয়েছে চুয়ান্ন যুক্ত ফ্রন্টেও জোট চর্চা হয়েছে জোটগুলো সংকট হলো এই দেশে আবার অথচ আবার দেখেন ভারতের পশ্চিম মানে ভারতের দেশগুলোতে যে কটা জোট ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে জোটগুলো হয় কিছুটা হলেও কিন্তু একটা সমমর্যাদার বা ডেমোক্রেটিক একটা অ্যাটমসফিয়ার ইনার ডেমোক্রেসি একটা কাজ করে কিন্তু আমাদের দেশের জোটগুলোতে সেই ইনার ডেমোক্রেসিটা কাজ করে না এখানে মাইট ইজ রাইট হয়ে যায় বড় দলের শক্তিটাই প্রাধান্যে চলে আসে এর ফলাফল হয়ে যায় কি যখন মানে ছোচো গেলার অবস্থা না পারি এদিকে যেতে না পারি ওদিকে যেতে আমি একটা রাজনীতি নির্ধারণ করলাম একটা জোটকে কেন্দ্র করে তারপরে যখন রাজনীতিটাকে আমি চর্চা করতে যাচ্ছি কিন্তু বড় দলের ডমিনেশনের কারণে অনেক জিনিসই আমি পারি না এটা তো সত্যি এটা তো আমাদের রিয়ালাইজেশান আজকে চোদ্দো পনেরো বছর আমরা জোটের চোদ্দো বছর কয়েক মাস আমরা তো আজকে জোটের মধ্যেই চর্চার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখছি যেগুলো আসলে খুব সংকটপূর্ণ একটা জায়গা ভরসমহীন জায়গা দত্তের সঙ্গে একটা দুর্বল ক্ষীণ লোকের লড়াই খুব খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু রাজনীতিতে তো ছোট শক্তিও কখনো কখনো ভাইটাল রোল প্লে করে যেটা এদেশের রাজনীতিতে আমরাও করেছি অনেক সময় অন্য অন্যরাও করেন তা এখন এই জায়গায় আমি বলবো যে জোটের সরকার হিসাবে সরকারের দায় দায়িত্ব যদি আজকে নাইনটি যদি জোটের অংশীদারের ফাইভ পারসেন্ট একদল হলেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আর বাকিরা সাড়ে নাইন মানে বাকি নাইনটি বলে নাইন হলেন তাহলে আমার করার কি আছে দায়টা তো তাদের বড় হ্যাঁ রাজনৈতিক ব্লেম এবং কি বলে আমাদের দল পরিচালনার ব্লেম অথবা দেশ পরিচালনার ব্লেম আমাদের ঘরে আসতেই পারে আমরা সেটা নিচ্ছি কিন্তু উইথ ক্রিটিসিজম আমিও সে কথা বলতে চাই যে এই জিনিসগুলো ফেল করাটা উচিত হচ্ছে না সরকারি জোটের এটা ফেল করার অর্থই হচ্ছে এটা ভুল
এবং সেই সজাগ করা আমরা চেষ্টা করি আমরা তো বলছি আজকে একটা নির্বাচনী সংস্কারের প্রশ্নে আমরা তেত্রিশ দফার কথা বলেছি আজকে তেত্রিশ দফার মধ্যে নির্বাচনী সংস্কারের মধ্যে একটা ভালো নির্বাচন অনুশীলন করাটা তো বাংলাদেশের জন্য এখন একটা মানে পবিত্র কর্তব্য আজকে সে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক সেই দলগুলো তাদের অনুশীলনটা কেন করতে পারেন না কারণ এই স্টেটে এই ধরনের নির্বাচন কতটা আমরা যদি বলি তো আমি বলবো যে এই রাষ্ট্র তো আমি এই ধরনের রাষ্ট্র সঙ্গেই তো আমি থাকতে চাই না আমি তো এই রাষ্ট্রকে চেঞ্জ করতে চাই আমার চেঞ্জের একটা রাজনীতি আছে কিন্তু তারপরেও আমার ইমিডিয়েট বিপদগুলোকে সামনে রেখে আমি একটা ঐক্য করি তা আমি সেই ইমিডিয়েট বিপদের সামনে রেখে যে ঐক্য করেছি সেই ঐক্যের পরে আমার এই চাওয়াগুলো আছে আমি কিন্তু বলছি না যে জোট মানে সব ভালো কাজ করে ফেলেছে আর জোট মানে আমরা কোনো খারাপ দেখি না কিছু আমি কিন্তু আমাদের ওয়ার্কার্স পার্টি কিন্তু সেভাবে দেখেন আমাদের নেতা রাশেদ খান মেনন প্রতিদিনই প্রতিটার মুহূর্তে তিনি সেদিনও বলেছেন যে আজকে বাজার ব্যবস্থা যা হয়েছে মানুষের পাতে মাছ মাংস পড়ছে না তিনি সেদিনও বলেছেন যে আজকে বাজারের মানে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসের যে দাম যেভাবে বাড়িয়ে দেওয়া মানে বেড়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে যে পদ্ধতিতে এই পদ্ধতিতে মানুষের সহনশীল ক্ষমতা যেটা থাকে সেটা যদি ব্রেকডাউন করে যায় তাহলে সেটা আর মানুষ থাকে না মানুষের অন্য রূপান্তর ঘটে তাহলে এই রকম পরিস্থিতি আজকে জোটের রাজনীতিতে করতে এসে আমরা মুখোমুখি আমরা তো স্বীকার করছি যে এই জায়গাগুলো ওভারকাম করার সুযোগ আছে যদি সরকারি দল তার জোট অনুশীলনে তার শরিকদের নিয়ে প্রপারলি সেই জায়গাটা চিন্তা করে এবং করার চেষ্টা করে তাহলে সেখানে একটা মঙ্গল আসলেও আসতে পারে আমার যে প্রশ্ন ছিল যে রাজনৈতিক সমাধান সেটা কিভাবে হবে আপনি রাজনীতির সমাধানের কথা বলছিলেন আমি জানতে চাইছিলাম যে সেটাও কিভাবে হবে ওই জায়গায় আমি বলি যে দেখেন আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করলাম স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগের যে ছয় দফা এটা জাতির দফা হিসাবেই পরবর্তীতে চলে আসছে সে ছয় দফার প্রথম দাবিটাই ছিল ভোটের দাবি সেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সেখান থেকেই আমাদের শুরু এবং ওইটার থেকেই তো মুক্তিযুদ্ধের দিকে যাওয়া যখন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এগুলো মানল না আমাদেরকে আমরা বাধ্য হলাম দেশটাকে মানে মুক্তিযুদ্ধে যেতে তো আজকে সেই জায়গায় দাঁড়ায় একান্ন বছর পরে একান্ন বছর পরে আবার যদি এদেশের জনগণের তার ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয় বক্তব্য রাখতে হয় সেটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ সেটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এবং সেই প্রশ্নগুলো এই যে কাঠামোগত যে পরিবর্তনগুলো হলো না আমাদের যে তিন জোটের যে রূপরেখা ছিল যেটা নব্বই সালে একানব্বই সালে হলো এই তিন জোটের রূপরেখা কিন্তু কেউ বাস্তবায়ন করেনি করেনি আমি কারো একক ই এখানে দিতে চাই না কিন্তু তারপরও দেখেন বিএনপি প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে বিশ্বাস করত কিন্তু এই জোটের স্বার্থে দেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে বিএনপি কিন্তু ওই টুয়েলভ অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে ফিরে আসছে ইজ এ এটা একটা বিরাট বিএনপির রাজনীতির জন্য একটা অত্যন্ত অপোজিট তারপরও দেশ জাতি জনগণ এর স্বার্থে বিএনপি কিন্তু সেদিন সেটা করেছে এবং এই তিন জোট একত্র হয়েই এই এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কয়েকটা নির্বাচনও হয়েছে এবং এই সেই নির্বাচনগুলো নিয়ে খুব একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি এবং সেই নির্বাচনগুলি অলমোস্ট নিরপেক্ষ ছিল এবং দেখা গেছে যে তত্ত্বাবধায়কের সেই নির্বাচনে সবসময় যারা ক্ষমতাসীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি পরাজিত হয়েছে এই জায়গায় এসে আজকে এই চোদ্দ দলীয় জোট বলি আর আওয়ামী লীগ বলি ওনারা প্রথমে যে আঘাতটা দিলেন যে এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটাকে মানে কোর্টের ঘাড়ে চাপিয়ে আমার জানা মতে কোর্টের ঘাড়ে চাপানের আগে সংসদের একটা কমিটি হয়েছিল আমার মনে হয় যে মেনন ভাইও সেই কমিটিতে ছিলেন উনিশ উনিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি হয়েছিল আপনাদের ওয়ার্কার্স পার্টির 
ওনারা কিন্তু সংসদীয় কমিটি ওনারা কিন্তু এটা রাখার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন এই সরকারি সরকারকে পরবর্তীতে দেখেন এটা কোর্টের উপরে চাপিয়ে কোর্টের যারা এমিকাস কিউরি ছিল দশ জনের ভিতরে নয় জনেই এটা অন্তত দুইটা টার্ম রাখার পক্ষে ছিলেন সেটা না যে না করে বর্তমান সরকার কোর্টের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করলেন এবং এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার জন্য আমরা সকলেই লড়াই করেছি হরতাল হয়েছে একশো তিয়াত্তর দিন হরকাল হয়েছে বিএনপি এটাতে প্রথম ছিল না বিএনপি মেনে নিতে চায়নি কি উদাহরণটা কি ছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনার মাগুরার নির্বাচন ওইটাই ওইটাই ছিল মাগুরার ঢাকা নাকি এই দুইটা নির্বাচন তো এখন বাংলাদেশে দুইটা ইলেকশনে ছয়শো মাগুরার ঢাকা শহর হয়েছে সিক্স হান্ড্রেড মাগুরা হয়েছে তারপরও কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন নেই কারণ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যা প্রয়োজন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তাই করতে যায় এখন জোটরা জোটের অন্তর্ভুক্ত যারা আমার মনে হয় না যে আওয়ামী লীগ এগুলো কেয়ার করে জোটের যখন প্রয়োজন ডাকে রাশেদ খান মেনন বহুদিন আগেই বলছে যে জোটের কোনো কার্যকারিতা নেই জোটে আমরা মিটিংয়ে হয় না দীর্ঘদিন কি হবে আওয়ামী লীগ যখন প্রয়োজন মনে করে ডাকে তখন ওনারা যান এর বাইরে গিয়ে ওনাদের আমার মনে হয় না যে ওয়ার্কার্স পার্টি বা অন্য যারা আছে তাদের দু একটা মাঝে মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য দু একটা বিরোধিতা ছাড়া তাদের আর কিছু করণীয় আছে বলে আমি মনে করি না তো কাজে এই রাজনীতির যদি নির্বাচন ব্যবস্থাটা তারা আজকে এই জায়গায় না নিত এই ব্যবস্থার না রাজনৈতিক আজকে নূর আহমদ বকুল সাহেব একটা চমৎকার কথা বলছে যে এখানে ঐক্য দরকার জাতীয় ঐক্য এখন জাতীয় ঐক্য তো বিএনপিকে ছাড়া সম্ভব না আওয়ামী লীগকে ছাড়াও সম্ভব না হ্যাঁ আওয়ামী লীগকে ছাড়াও সম্ভব না এই দুইটা দল ছাড়া তো জাতীয় ঐক্য সম্ভবই না ইম্পসিবল কারণ দুইটা দলই হিসাবে তিরিশের উপরে তিরিশ পার্সেন্টের উপরে ভোট ক্যারি করে তো কাজেই এই জাতীয় ঐক্য করতে হলে এই দুই দলের সাথে আলোচনা করে এখন বলতেছে যে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই তো তারা যদি নির্বাচন এককভাবে করতে চায় করতে হয়তো সরকারের দল আছে কিন্তু আমরা বিরোধী দল হিসেবে আমাদের সর্বশেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দেশের গণতন্ত্রের এই হত্যা আমরা হতে দেব না সেটা আমাদের সেই আন্দোলন আমরা করছি কতটুকু করতে পারছি এটা জনগণ বিচার করবে এবং ভবিষ্যৎ আরও সামনে রয়েছে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংকটগুলো এসেছে এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না কখনই সম্ভব না কোনো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কোনো ফর্মুলা দিয়ে এটা হবে না এটার সাথে রাজনৈতিক যে ভিশন মিশন একসাথে না হইলে দুইটা একত্রিত না হইলে এই জাতিকে এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এই জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ হবে এ কারণেই আমরা বলতে চাই যে আজকে এই যে রাজনৈতিক রাজনীতিটা মেরামত করা দরকার সকলের এই মেরামত না করে এই জাতিকে আপনাদের যে সাতাইশ দফা আমরা সাতাইশ দফা দিয়েছি রূপরেখা মিস্টার নুর আহমেদ বকুল ধন্যবাদ খালি ভাই অনেকগুলো মানে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন তো প্রথমেই আমি যেটা আসি সেটা হলো যে মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গটা আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত তিন দশক হয়ে গেল তো প্রায় হ্যাঁ তিন দশকের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়কের প্রশ্নটা রাজনীতির বাঁক মোড়ে এসে এসে এটা এমনভাবে এক্সহস্টেড হলো তত্ত্বাবধায়ক ইটসেলফ কনস্টিটিউশনের প্রচলিত ধারার বাইরেই নিজের অবস্থান গ্রহণ করলো যে ডেমোক্রেসির কথা আমরা বলি যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কথা আমরা বলি তার যদি কন্টিনিউশন রাখতে হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক নিজেই থাকে না তত্ত্বাবধায়কের অবস্থান থাকে না খালি নির্বাচনটা করার জন্য একটা পদ্ধতি আমরা ভাবছি তো নির্বাচন করার জন্য একটা পদ্ধতি সে পদ্ধতি তো ভারতেও আছে আমাদের দেশে হয় না কেন 
কেন আমরা এটা করি না আবার যখন তত্ত্বাবধায়ক হাতে পাই তখন পেলে আবার আমি তখন তার মধ্যে আবার কাঁচি চালাই তার না তার মধ্যে আবার সুই সেলাই করি কেন করি যাতে ওই তাল গাছটা ঠিক থাকে এটা তো আমরা করেছি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই জিনিসগুলো তো আমাদের অনুশীলন হয়েছে হওয়ার ফলেই তত্ত্বাবধায়ক নিজের থেকেই ভেতর থেকে কিন্তু তার শক্তি নিঃশ্বাস করে ফেলেছে বিশ্বাসের জায়গাটা ধ্বংস করেছে যে কারণে কখনো স্থূল কারচুপি কখনো সূক্ষ্ম কারচুপি এসব ব্লেইমগুলো আমরা শুনেছি এগুলো আমরা এই টেবিলে আলোচনা না করলে আমরা জানি যে এর পেছনের কাহিনীগুলো কি না কিন্তু ব্লেইমগুলো হয়েছে কিন্তু সবাই মেনেও তো নিয়েছে মেনে নিয়েছে ওই যে বললাম যে ব্লেইম করবার জন্য এটা হয়তো এটা রেটোরিকের মতো বা হলো যে যারা এসছে ক্ষমতায় তাদেরটা তারা মেনে নিল যে আবার পরে জন আবার পরেরটা চেষ্টা করেছে গত তিনটা ইলেকশান আপনি যদি পরপর দেখেন মানে নাইনটির পরেরটা নাইনটি ওয়ানের পরের থেকে যদি আপনি পরপর তিনটা ইলেকশান দেখেন দেখবেন যে এই তিনটা ইলেকশানের মধ্যে ওই কথাগুলো এসছে তা আমার কথা হলো যে আমরা যে আবিষ্কারটা করব নির্বাচনটার প্রশ্নে যে একটা পদ্ধতি আমার আবিষ্কার হওয়া দরকার যে নির্বাচনটা স্বচ্ছ হোক নিরপেক্ষ হবে জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে আমাদের দেশের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণটা তো সবসময় জন্য উৎসম্ম করছিল বা থাকার কথা ছিল সেটা ক্রমান্বয়ে আমরা এটা হারিয়েছি তো এইটা নিয়ে আমাদের লড়াইটা কিন্তু অব্যাহত আছে সে যেই হোক আমি যদি হই কালকে যদি জোট ক্ষমতায় না থাকে পরশুদিন এই কথাই উঠবে একটা স্বচ্ছ নির্বাচন চাই কেন উঠবে সবাই বোঝে যে ওই জায়গাটায় ঝামেলা আছে তাহলে এই ঝামেলা মিট আপ করার জায়গাটায় পরিপূর্ণ কথাটা কি আজকে বিএনপি যে বলছে দাবি তুলছে একটা নির্বাচনী সরকার চাই নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার চাই তত্ত্বাবধায়কও চাই এই কথাটাও বলছেন তো সেটা আদতে কি মানে এখন তো আর এটা রেখে ঢেকে রাখার যে কোনো জায়গা নেই আপনাকে তো সেটা বলতে হবে যে আমি জিনিসটা এইভাবে চাচ্ছি কারণ বাংলাদেশে অতীতে যে তত্ত্বাবধায়কগুলো প্র্যাকটিস হয়েছে তার মধ্যে ইয়ে পাওয়া গেছে দুর্বলতা পাওয়া গেছে তাহলে ওই রকম দুর্বলতা বিহীন একটা দুর্বলতা মুক্ত একটা জিনিস আমি কিভাবে পাবো তাহলে সেই জায়গাটাকে আবিষ্কার করা দরকার বা সেই কথাটা বলা দরকার টেবিলে সেই জায়গাটা সামনে আসা উচিত দুই হলো জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে আজকে সেই প্রশ্নটা কোথায় রাজনৈতিক দর্শনে বিএনপি আওয়ামী লীগ জীবন এক পার্টি হবে না মানে এক জায়গায় আসবে না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি জাতির যে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল সেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির সঙ্গে আমরা একটা রাজনীতির আপোষ মীমাংসা করার চেষ্টা করি এইটা হয়ে গেছে একটা বাংলাদেশের রাজনীতির এটা আরেকটা বড় বিস্ফোরা বা সংকট এটা কিন্তু কত দিনে মুখ মানে এটা কি বলে এ করবে আমি জানি না এখন কি বলে মানে রিকনসিলিয়েশনের নামে আমি যদি সব ভুলে গিয়ে আমি যদি ঐক্যবদ্ধতার কথা বলি সেটাও কিন্তু খুব দুরূহ এবং কঠিন কারণ রাজনৈতিক যে আদর্শটা রাষ্ট্রের যে দর্শনটা ছিল আমাদের দেশে সেই দর্শনের যে অবস্থানগত জায়গাটা আমরা সেই জায়গাটাকে হারিয়ে ফেলবো অর্থাৎ জনগণ দিশাহীন হবেন তাহলে এই এখানেও একটা সংকট থেকে গেল যে আপনি ওই জায়গায় ঐক্য পাচ্ছেন না কিন্তু ঐক্যটা কোথায় ঐক্যটা হলো আজকে একটা পার্লামেন্ট আছে পার্লামেন্টকে তো বাঁচায় রাখতে হবে পার্লামেন্ট যদি না বেঁচে থাকে কারণ এই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরে দুটো সামরিক শাসন দেখেছি আমরা এটা তো কথা ছিল না কারণ উনসত্তর সত্তরেই আমরা মীমাংসা করে দিচ্ছি সত্তরের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে বাংলাদেশে আর কোনো দিন সামরিক শাসন হবে না হওয়া উচিত না কিন্তু দুর্ভাগ্য সেটা বাংলাদেশে হয়ে গেল আমরা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত বড় লড়াই করলাম তাহলে এইখানেও সেই দুর্বলতার জায়গাটা থেকে যায় যে বাংলাদেশে সেই জায়গাটা আমরা কিভাবে সেই ঐক্যের জায়গায় নিয়ে আসব তাহলে আজকে বাংলাদেশে সেই ঐক্যের প্রশ্নটা আমাদের খোঁজা দরকার মুক্তিযুদ্ধের অবিমাংসিত বিষয়গুলোকে মানে যারা মীমাংসিত মানে অমীমাংস মীমাংসিত বিষয়গুলোকে অমীমাংসিত করছেন এই রাজনীতির রেটোরিক দিয়ে এটা হবে না অর্থাৎ এইখানে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধই এটা নিয়ে কোনো ডিবেট নেই এখানে যে যে অবস্থান আছে তার সেই অবস্থানটাকে ক্লিয়ার করতে হবে এগারো একটা প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন হলো যে আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছি যে একটি মানে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি জায়গা একটা জিনিস আমি বলি যে বিএনপি তিনটে নির্বাচনে দুটো নির্বাচনে অংশ নিল না সামনে একটা নির্বাচনে তারা যে ভাষা যে তাদের শারীরিক ভাষা মুখের ভাষা এবং লেখাপড়ার ভাষা সব ভাষাতেই একটা কথা তারা জানান দিচ্ছেন যে তারা নির্বাচনে আসবেন না যদি এটা না হয় মানে যদি এটা না হয় তাহলে সেই যদি এটা না হওয়ার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের এই সময়কালের কর্মসূচিতে মানে তারা আগামী নির্বাচনটাকে মোকাবেলা করবেন বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে হ্যাঁ পলিটিক্যাল প্রেশার তো হাইয়েস্ট প্রেশার থাকতেই পারে অনেক বড় প্রেশার থাকতে পারে এখানে যে ওক্যের জায়গা নাই তা তো না নিশ্চয়ই একটা ওক্যের জায়গা আছে সেই ওক্যের জায়গা তারা নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা খুঁজছেন যারা ক্ষমতায় আছেন তারাও নিশ্চয়ই ওক্যে সেই জায়গাটা মানে নির্বাচন করার জন্য সেই জায়গাটা খুঁজে বের করবেন তাহলে 
এখানে মিটিং পয়েন্টটা হচ্ছে আগামী নির্বাচন তাহলে সেই নির্বাচনটা করতেই হবে সরকারে যারা আছেন তাদেরকে একটা ভালো নির্বাচন দেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই বিরোধী দলে যদি বিএনপি প্রধান দল দাবি করেন তাহলে বিএনপিকেও নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া পথ নেই নইলে বাংলাদেশে গত কয়েকটি ঘটনাই আমরা দেখেছি এমন কি আমাদের সত্তরের নির্বাচনেও আমরা দেখেছি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতি বদলে গেল এবং সেটা মুক্তিযুদ্ধের দিকে টার্ন করে গেল আমরা দেখেছি আমরা ভাষানী র্যাপ কথা আপনি তো মনে আছে ঢালি ভাই মৌলানা ভাষানী যখন নির্বাচন ত্যাগ করলেন মুক্তিযুদ্ধের পুরো কৃতিত্বটা কেন আমরা আওয়ামী লীগকে দিলাম সেদিন যদি ভাষানী র্যাপের পার্লামেন্টে যদি লোক থাকতো একটা কিছু হতে পারত তো সেটা তো আরেক বিতর্ক আমি সে বিতর্ক তুলছি না কিন্তু নির্বাচন বয়কট করার ভুলটা কোথায় হলো এরপরে আসেন তারপরের নির্বাচনগুলোতে প্রত্যেকটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা নতুন কিছুর জন্ম হয়েছে আজকে আমাদের যে এরশাদ যখন ক্ষমতায় এলেন প্রশ্নটা কি ছিল ওই ইন্দুকে ধরে নিয়ে আসলো ওই কাশেমকে মন্ত্রীর বাড়ির থেকে ধরে নিয়ে আসলো ইন্দুকে এই সমস্ত কাহিনীগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা অযোগ্যতা তৈরি করে সেখানে এরশাদ ক্ষমতা নিয়ে নিলেন বিএনপিকে ক্ষমতার থেকে নামিয়ে দিল আজকে বঙ্গবন্ধু খুন হলে তারপর একটা গভর্নমেন্ট এলো শেষ পর্যন্ত একটা মিলিটারি গভর্নমেন্টে রূপান্তরিত হলো আজকে আমি এগুলো কিন্তু জাস্ট হিস্ট্রি থেকে বলছি আমি ডিব কু কু ডিবেট করবো না কুতর্ক করব না কিন্তু হিস্ট্রিটা আজকের নির্বাচনে আপনি বলছেন আপনি ফ্যাসিস্ট তাহলে আপনি কেন স্পেস দিচ্ছেন ফ্যাসিস্ট হওয়ার আপনি স্পেস দেবেন না স্পেস দিলেই তো ফ্যাসিস্ট হবে আপনি পার্লামেন্টে যদি ঝগড়া করেন পাঁচজন নিয়েও তো ঝগড়া করে আপনারা লাভবান হয়েছেন তাহলে আপনি চল্লিশ জন নিয়ে পঞ্চাশ জন নিয়ে একশো জন নিয়ে বা ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা নিয়েই তো আপনি পার্লামেন্টে যাইতে পারেন তাহলে আপনি কেন তাকে ফ্যাসিস্ট হওয়ার সুযোগ দেবেন এটাও তো একটা নেগেটিভ পলিটিক্স আবার এইটার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল যে কাউ কেউ খাইলাম না অন্য কেউ খাইলো একটা অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তাহলে কি হলো সবার ডেমোক্রেসি ওই যে একটা আমাদের গ্রামে কথা আছে সাত চুঙার বুদ্ধি এক চুঙায় ঢুকে গেল তো সাত চুঙার বুদ্ধি এক চুঙায় ঢুকে যাওয়াটা তো খুব বাংলাদেশের জন্য সুখকর হবে না এই একান্ন বছরে এসে এই জন্য আমার খুব মানে কি বলবো যেটা এক্সপেকটেশন বলেন বা দেশের জন্য বলেন আমি বা জোটে আমি যে জোটে আসি সেই জোটেও যারা আমাদের শরিক আছেন তাদেরকেও আমি বলি যে এই অবস্থায় এসে দেশটাকে আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে তবে এটা ঠিক এর সঙ্গে আমি এই কথাটা বারবার রিপিট করব কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার পোস্টে তার বিরোধী শক্তি যারা আছে তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ কিন্তু আমাদের নেই হ্যাঁ এই কথাটা আমি বলবো যে এই ব্যাপারে আমি খুব পরিচ্ছন্নভাবে এই জায়গাটাকে ঠিক রাখতে চাই ধন্যবাদ যে কথাটা বলেছেন বিএনপিও আমি মনে করি আপনারা দেখেছেন আমাদের বিশ দলীয় জোট আর নেই আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক তো বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষক এই দলের নেতা তো কাজেই এখানে বিএনপির কোনো আমরা যে আলোচনাটায় নুর আহমদ বকুল সাহেব যেতে চান যে বিএনপি একমাত্র মনে হয় যে ওই জামাত এদের সাথে বিএনপির এই যোগ সাজস আছে বিএনপির যেহেতু অফিসিয়াল লক্ষ্য ছিল সেই জন্যই তারা বলছেন কিন্তু আনঅফিসিয়ালি আপনি বলেন আওয়ামী লীগ দেখেন আপনার সামরিক শাসনের কথা বলেন হ্যাঁ বিএনপি সামরিক সরকার এরশাদ সামরিক সরকার এরশাদের সাথে গোপনাতাত বিএনপি করেছিল না আওয়ামী লীগ করেছিল আপনার সাক্ষী আমরা তখন ছাত্র রাজনীতি করি তো সামরিক জোটের সাথেও তারা করেছে এখানে দেখেন হেফাজত হেফাজতের তেরো দফা ইয়ের ওই পাঁচ দফা ইসলামী আন্দোলন না কিনা হ্যাঁ এদের পাঁচ দফা যেখানে মদিনা সনদ খেলাফত মজলিসের মদিনা সনদের কথাও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মদিনা সনদ ক্ষমতায় আসলে করবেন তো ধর্ম নিরপেক্ষতা কোথায় রইল আর জনাব জিল্লু তো অষ্টম সংশোধনী যতক্ষণ মাথার উপরে থাকে তখন কোনো কথাই আপনাদের এই বিএনপিকে কোনো ব্লেম দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই কোনো অধিকারই নেই যতক্ষণ অষ্টম সংশোধনী এই রাষ্ট্রের মাথার উপরে থাকবে তো সেইটা না করে আপনারা বিএনপিকে ব্লেম গেম করেন এটা করেন এটা করে আলোচনা করেন বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের জল বিএনপি যতই চেষ্টা করুক এই মুক্তিযুদ্ধের বাইরে বিএনপির যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই কোনো ক্ষমতা নেই আর 
বিএনপি কেন আপনি বলছেন নির্বাচনে যাবে বিএনপি তো জনগণের পক্ষে জনগণ নির্বাচন বয়কট করেছে আপনি দু সালে জনগণ বয়কট করেছে নির্বাচন বিএনপি তো ওই বয়কটের পক্ষে ছিল জনগণের বাইরে বিএনপি কখনোই যায়নি জনগণের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি ক্ষমতায় আসবে নির্বাচন হলে হ্যাঁ কিন্তু বিএনপিকে এই যে প্রশাসনকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে যেভাবে আওয়ামী লীগ এখনও ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগের যদি এত মানে সৎ সাহস থাকে তাহলে একটা ফেয়ার ইলেকশন দিতে এত এত তাদের থেকে কেন দিয়ে দেখুক আমি তো মনে করি ফেয়ার ইলেকশনে আওয়ামী লীগ বিএনপির সামনে মানে কোনো অবস্থাতেই দাঁড়াতে পারবে না কারণ জনগণ আপনি ভালো করেই জানেন যে জনগণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে শুধু রাজ যেভাবে আমাদের উপর যেভাবে নির্যাতন এই নির্বাচন অতীতে কোনো দিনই ছিল না আমরা এরশাদ বিরোধী সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি আমরা যখন বিএনপি করতাম না বিএনপির বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করেছি করি নেই আমরা করেছি কিন্তু যেভাবে রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করা এটা কখনোই ছিল না একদম আপনার বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আপনি দেখেন সমস্ত জায়গায় এই কুক্ষিগত করে তারপরে প্রশাসন বেসামরিক প্রশাসন বলেন ওই আরও অন্যান্য প্রশাসন বলেন এর মধ্য দিয়া তারা রাষ্ট্রকে একটা রাক্ষস রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং এটা শুধুমাত্র যারা জানে যে দেশের জনগণের এই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না লুটপাট করতে পারবে না আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় দেশের বাইরে শোনা যায় টাকা প্রচার করেছে এটা প্রমাণ বেরোবে এটা কোনোটাই বাদ যাবে না কোনোটাই এই দেশে কারোটাই বাদ যায়নি যাবেও না আরেকটা যেমন বেগম খালেদা জিয়ারে মিথ্যা মামলায় জড়ায় রাখছে কিসের ওই অরফেনেস ক্রাস্টেটের দুই কোটি তিন কোটি টাকা নিয়ে একটা মিথ্যা মামলা অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর তেরোটা মামলা ছিল তেরোটা মামলা এর 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 বোধ হয় চারটা কোর্টের মাধ্যমে নয়টা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারের মধ্য দিয়ে উনি নিজেরটা খালাস করে এমন একটা মামলা খালা খালেদা জিয়ার নামে তো দেশদ্রোহিতার মামলাও আছে ওইটা চালায় না কেন ওইটা চালাইতে তাদের ভয় কেন কারণ ওইটা চালাইতে গেলে তাদেরই সমস্যা হবে খালেদা জিয়ার দেশদ্রোহিতার যে মামলা যে খালেদা জিয়ার তিরিশ লক্ষ শহীদের ব্যাপারে বলেছিলেন এটা নিয়ে দেশদ্রোহী মামলা হয়েছে এটা কিন্তু চালায় না চালায় কোনটা ওই একটা ঠুনকু দুই কোটি টাকার যে টাকা ছয় কোটি টাকা হয়ে রয়েছে টাকা কোনো দুর্নীতি করে নেই তো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে মানে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের হাতে নিয়ে নির্বাচনে জিতে আসা জিতে আসার পরে যারা এর বিরোধিতা করতে পারে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করাটাই হচ্ছে তো আমরা জানি ইতিহাস বলে একদিন তারাও ধ্বংস হবে তারাও টিকে কোনো শৈল শাসক পৃথিবীর কোথাও জিততে পারে নাই মানে আলটিমেটলি কোনো দিনও টিকতে পারেনি আমাদের তাই নূর আহমদ বকুল অত্যন্ত সজ্জন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি যদিও আমার বয়সে জুনিয়র হইল আই হ্যাভ এভরি রিসপেক্ট ফর হিম দেখেছি তো এখন উনি একটা চোদ্দ দল করেন এবং চোদ্দ দলের একটা অংশ ওনাকে ওই দলের হয়ে বলতে হয় আমাকেও আমিও একটা আরা ভিন্ন রাজনীতি করতাম আমি সেই রাজনীতি ছেড়ে টেড়ে দিয়ে এখন বুর্জুয়া পলিটিক্স করি ক্লিয়ার আমি এখন আর ওই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করি না তবে মানে নুর উদ্মদ বকুলদের বলবো যে ভাই সমাজতান্ত্রিক যদি রাজনীতি করো তোমাদের ভাবে তোমরা করো ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিশন নুর আহমেদ বকুল আমাদের ছোট্ট করে সময় বেশি নেই সময় নিব না শেষ কথা তো রাজনীতি আমার রাজনীতি আমার মতোই আমি করি কিন্তু রাজনীতিতে নিশ্চয়ই তার ট্যাকটিস আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেই ট্যাকটিসকে পথে মধ্যে মানে রাজনীতির মূল লক্ষ্যে যেতে গেলে সেগুলোকে গ্রহণ করতে আমরা বিভিন্ন সময় করেছি করব ভবিষ্যতেও করতে হবে জোটের যুগ চলছে পৃথিবীতে এবং এই যুগের সঙ্গে আমাদেরকেও থাকতে হবে কারণ ইকোনমিটা যে জায়গায় গেছে পৃথিবীর ইকোনমি ভলিউম অফ ইকোনমি এবং এখানে যেভাবে আমরা এসছি আর একটা কথা এখানে আমি বলি 
সে বিএনপিই বলেন আর আওয়ামী লীগই বলেন বাংলাদেশে তো রাজনীতি তো বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে তাহলে বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে যদি রাজনীতির জায়গা হয় তাহলে সেখানে এই জনগণের স্বার্থের যে জায়গাটিতে সম্মিলন হওয়া যায় মিলা মিলানো যায় আমাদের উচিত হবে সেই জায়গাটাই যাওয়া আজকে বিএনপি আপনারা করছেন আপনি যত কথাই বলেন ওই যে আগেই আমি বলে দিছি যে স্টেট স্ট্রাকচারে আছেন আপনি চাইলে ও রাষ্ট্র রাক্ষস হবেই ওটা হতেই হবে রাষ্ট্র এই এইভাবেই যায় আমেরিকার রাষ্ট্রও এই তাই ও মুখে যতটুকুই তার ইয়ে থাকুক না কেন হাঁটুগাড়া দিয়ে একটা কালো মানুষকে মেরেই ফেলে সেই রাষ্ট্র ওইরকম ওখানেও আছে তা আমরা এখানে যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে আগামী আমাদের এইখানে সেই সংকটগুলোই তো সংকট আমরা যে ডেমোক্রেসির আরও উন্নত স্তরে গেলেই না ওইরকম একটা জায়গায় আমরা যেতে পারি আইনের শাসনের কথা আমরা বলি তা আমাদের তো লড়াইটাই তো সেই জায়গাটা আমরা কেন ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসিকে চিৎকার করছি ওই ওইগুলো তো পাওয়ার জন্যই তো চিৎকার করছি আজকে ডেমোক্রেসি শুধু না আজকে আমরা মানে মানুষের মানবিক অধিকারটাকে নিয়ে তো আমরা বেশি কথা বলছি পৃথিবী তো আজকে এই জায়গায় তাহলে আমি আর কথা না বলাই শুধু এটুকুই বলি যে আগামী মানে ঢালিবাই যে সমস্ত কথা বলছেন আমার রাজনীতি আমাকে করতেই হবে বিএনপির আজকে যে রাজনীতির কথা বলছে তবে বিএনপি আমার কাছে মনে হয় যে নির্বাচনের দিকে পা বাড়িয়েছে যেভাবে পদযাত্রা সহনশীল কর্মচুজি শান্তি যাত্রা করছে আমার মনে এই শান্তি যাত্রার একটা ভালো ফল আগামী শান্তি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এই দেশে আমি সেটাই আশা করব ধন্যবাদ দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আমরা তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্র আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সারা ঘটা এবং শুক্রবার দুপুর দিকটাই দেখবেন আমন্ত্রণ হল তৃতীয় মাত্রের পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরোনো পর্বটা আপনি দেখতে পারেন মিশ্র আতর রহমান ঢালি এবং মিশ্র আতর রহমান বকুল অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা করেছেন আর দর্শক মন্ডল আমার দুই অতিথি বলছেন যে দেশে অর্থনৈতিক সংকট আছে এবং এই সংকটের দায় আসলে কম বেশি সবারই আছে এবং এই সংকট মোকাবেলা করতে হবে না হলে অদূর ভবিষ্যতে জনগণ অনেক বেশি কষ্টে থাকবে অনেক বেশি সাফা করবে কিন্তু এগুলো মীমাংসা করবার জন্য রাজনীতিটাকে ঠিকঠাক করা খুব জরুরি এবং সেই রাজনীতি ঠিকঠাক করবার ক্ষেত্রে আপাতত সামনে যে প্রসঙ্গটি সামনে আসে সেটি হচ্ছে যেটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সরকার পক্ষে যিনি কথা বলছিলেন তিনি আশা করছেন যে বিরোধীরা এই নির্বাচনে অংশ নেবে কারণ বিরোধীদের লক্ষণ বলছে ঠিক আন্দোলন মুখে তারা বলছে বটে কিন্তু তাদের কর্মসূচি ক্রিয়াকর্ম সেগুলো আসলে আন্দোলনের কোনো সিগন্যাল দেয় না সেগুলো মূলত একটু নির্বাচনের দিকেই তিনি মনে করেন অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের হয়ে যিনি কথা বলছিলেন তিনি মনে করেন যে এটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবেন না এবং দেশে কোনো অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে না এবং নির্বাচনের মধ্যে একটি ন্যূনতম পূর্ব শর্ত পূরণ না হলে দেশটা যে গণতান্ত্রিক সেটিও খুব ভালো বলা যায় না যদিও ভালো নির্বাচনের মধ্য দিয়েই এটি ভালো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কোনো কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না বা যে দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত তবে গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবস্থাগুলো সেগুলো শক্তিশালী করবার দিকে আমাদের আসলে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং একটা জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করা উচিত দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা